সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে বুধবার আবারও হাজির হয়ে গেছি আমি এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের সেই পরিচিত মুখদের একজন আমাদের পছন্দের মানুষদের একজন মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুডিশ ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আপনারা যদি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আপনার আইন আপনার ইমিগ্রেশন আপনার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে যান আপনার যে কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তাহলে আপনি কল করতে পারেন আমাদের নাম্বারে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট একটা বিষয় বলে রাখি ফেসবুকে যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন বা দেখতে চান তাদের জন্য ফেসবুকে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে আপনি অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাবেন এবং সেখানে প্রশ্ন লিখলেও আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয়ের কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আছি ভালো আছে আমাদের আপনি আজকে বুধবার দিন থাকবেন এটা অনেকে গেস করতে পারে যে একটা অল্টারনেট বুধবারে আপনাকে হয়তো পাওয়া যাবে আপনার শুরুতে একটা ফোন চলে আসছে বাংলাদেশ থেকে আমরা নেব হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে জি ওয়ালকুম সালাম বলুন জি 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 বাংলাদেশ থেকে আপনি ফোন করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি বলুন আমাদের মিজান রহমান সাহেব শুনছেন আপনি শুনুন আসসালামাইকুম এবং আগামীকাল আমেরিকাতে থ্যাংকস গিভিং হলিডে সেটার শুভেচ্ছা রইল আপনার প্রতি এবং বাংলাদেশ থেকে এই সকালবেলায় আপনি ফোন করেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ আমি খুব কৃথার্থ বোধ করছি প্রথম কথা হচ্ছে দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম ইউ উইল টক লাইক দিস আপনার ওই স্পেসিফিক নামটা হ্যাঁ এ ধরনের স্পেসিফিক নামগুলো বলবেন না হ্যাঁ মানুষজন সুযোগ নিতে পারে হ্যাঁ কোনো একটা নাম সেটা মানে একটু ডিফারেন্ট এ ধরনের কোনো স্পেসিফিক জিনিস এরকম পাবলিক ফোরামে বললে অনেকে আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো আপনাকে আহত করতে পারে আঘাত করতে পারে সুতরাং এগুলো একটু অ্যাভয়েড করবেন হ্যাঁ তো এগুলো একটা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে নামের ব্যাপারগুলো যে এই যে মোহাম্মদটা ভুলে গেছেন বা এই জাতীয় ব্যাপারটা এটা তখন দুটা ডিফারেন্ট নাম এটা আপনার বুঝতে হবে যতই বানানে একটু এদিক ওদিক থাকুক কিন্তু তারপরও এটা এত বেশি এগুলো হচ্ছে আমার যা মনে হয় যে যখন আমেরিকান এমবেসিতে ব্যাপারটা যাবে তারা যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থাটা বুঝতে পারে হ্যাঁ তারা এরকম দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হ্যাঁ ওই অফিসার হয়তো পার্টিকুলারলি না কিন্তু একটা অফিসার একটা কালচারালি সামহাও এটা জানা যায় তখন আমার মনে হয় যদি কোনোভাবে ওনাদেরকে বোঝানো যায় হ্যাঁ আপনাদের আগে যে সমস্ত ডকুমেন্টগুলো আছে ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট আছে কি অন্য কোনোখানে আপনাদের নাম যেগুলো আছে সামহাও বিভিন্নভাবে ওনাদেরকে বোঝানো যদি যায় যে ইনি সেই তিনি তাহলে আমার মনে হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে কারণ এটা শুধু আপনার বিষয় না এটা প্রায়ই এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে অসাবধানতার কারণে হ্যাঁ এবং আমরা নামগুলো নিয়ে খুবই অসাবধান হই আমরা জাস্ট কোনো রিজন ছাড়া একটা ডাক নাম সেটাও জড়িতেই হ্যাঁ এখানে লাস্ট নেম ফ্যামিলি নেম একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা বাদ দিয়ে লাস্টে একটা নাম দিয়ে দিলাম এমন সব মানে নাম একবারেই হয়তো বাবা মা আদর করে ডাকে পাড়ার ছেলে পেলার আদর করে ডাকে সেটা আপনার লাস্ট নেম মানে আপনার ফ্যামিলি নেম এগুলো খুব ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার এগুলো জেনারেলি যারা মুরব্বীরা আছেন যারা সমাজপতিরা আছেন এগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা হলে বোধ ভালো হয় নামটা একটু সিরিয়াস একটা ব্যাপার তো বাট এগুলো হয়তো সময় লাগবে এগুলো ঠিক হতে কিন্তু আপাতত যে আমার মনে হয় যেহেতু এটা একটা প্রচুর মানুষ এই ধরনের হয় তারা হয়তো এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং সামহাও যদি এটা বিশ্বাস তাদের করানোর একটা ব্যবস্থা থাকবে তারা আমি আমি বিশ্বাস করি আপনাদের অসুবিধা হবে না এই হলো কথা আমার
जी धन्यवाद धन्यवाद एक कथा अटर्नी महोदय कथार प्रसंग धरे बोलते चाहिए जे नाम विषय अत्यंत तो गुरुतपूर्ण मुरब्बीरा जरा अनुष्ठान देखें वारा एख देखें ताओ क्यों बाकी संगे शेयर करते नतून प्रजन्म जख आस तक तरह नाम अत्यंत गुरुत संगे रखा और को नाम अंशे कख रखले भलो है से तो आगे चिंता कर रखा भलो जी धन्यवाद सबा के मूल आलोचन जी आपनी कम आना जिज्ञासा कर समय पाई अनुष्ठान शुरू हो ग अभी तो ये आसले खूब भलो थक कारण ये हमारे एक खूब कृतार्थ जे हमारे यम दर्शक सामने निजे के हाजिर हार एक सूझ अपनी कर दें सूतरा जो आसि खूब रिलैक्स फील करी तो सूतराबार ही जो अपनी बोलें जिज्ञेस करें गुरुपूर्ण मानुजन चिने मूल्यवान समय बसि बना क्या करी अपनी एकधरण क्या करें नाम प्रश्न कर ठीक <laughs> खूब समय एफिडेविट अफ सपोर्टर जो प्रश्न आसाई हाँ तो जो जयंट टैक्स रिटार्न फाइल करें जयंट इनकाम बेपार आ तो जो एकजने स्पन्सर जयंट स्पन्सर क्योंकि जेहेतु ये स्पाउसर इनकाम मैं इनक्लूड कर फले आई एस सिक्सटी फोर एट पूरण करते हैं आलोचित विषय की गत पेशागत क्या व्यस्त छे आलोचित विषय को दर्शक संगे अपनी शेयर करते हैं जिन अने के बैकग्राउंडे कि प्रतारणार बेपार प्रतारणा शब्द खुबी कम नोरा शाय बेपारेपार नोरा एक बड़ो ग्रुप तरा भिजिटर भिसाय आसान एसे ओ नाम बद दिए जेटा तर ओरिजिन नाम डेट अफ बार्थ अन्न एक नामे अन्न एक डेट अफ बार्थ दिए किगजपत तैरि कर चेषा कर फिंगारिंट दिए तो ये तर नाम डिपोटेशन अर्डर हो रही है अच्छा एन तक जो अन्न को भाव तरह ग्रीन कार्डर सूझ आस आगे जे नाम जो डिपोटेशन प्रेसिडेंटा रही गए एन जो वनारा ग्रीन कार्डर जो एप्लाई करते जा आघात करते तक दुईटार नाम दुईटा डेट अफ बार्थ और वही जो बोलें जेहतु फिंगारिंटर बेपार एक ही पार्सन 
তো তখন গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই ফ্রডের কারণে ওনার জেনুইন পাওয়া জিনিসটা তখন এটা সম্ভব হচ্ছে না এটা একটা বড় একটা বিপদের একটা ব্যাপার হয়ে গেছে তো এই ধরনের প্রচুর এবং সেটার সাথে কোনো বাংলাদেশের সম্পর্ক নাই চায়নার হচ্ছে শ্রীলঙ্কার হচ্ছে মানে আমি গত ধরেন আজকে সারাদিনে যা ঘটলো বিভিন্ন ধরনের মানুষজন আসলো যে এটা বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে হচ্ছে তো এটার ফলে সমস্যা হয়ে যায় সেটা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা আছে ফ্রড ওয়েবারের ব্যবস্থা আছে সেটা করতে গেলে চাইলেই হবে না হ্যাঁ সেটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আপনার নতুন হবে আপনাকে যদি এই ব্যবস্থাটা না দেওয়া যায় আপনাকে যদি গ্রিন কার্ড না দেওয়া হয় তাহলে আপনার কতটুকু ক্ষতি হবে সেটা ইভেন বিবেচ্য হবে না আপনার কোয়ালিফাইং রিলেটিভ যারা আছেন হ্যাঁ যেমন আপনার এবং ফ্রড ওয়েবারের জন্য আপনার বাচ্চাদের কি হবে সেটা কাউন্ট হবে না আচ্ছা আপনার স্পাউস অ্যান্ড প্যারেন্টস কিন্তু তারা যে কেউ হলো হবে না তাদের গ্রিন কার্ড ওর সিটিজেনশিপ থাকতে হবে তাদের এক্সট্রিম হার্ডশিপ হবে সাধারণ হার্ডশিপ তো সবারই হবে ওটা হলে হবে না তারা খুবই অসুস্থ এরকম কোনো একটা ব্যাপার যদি থাকে তাহলে যদি ফ্রড ওয়েবারটা পাওয়া যেতে পারে আর না হলে এই যে আপনি একদম রেডি পাওয়ার জন্য আপনার বোন অ্যাপ্লাই করেছিল সেই দুই হাজার এক সালের আগে যার ফলে আপনি এখানে ইলিগাল হয়ে থাকলো আপনি টু ফোর্টি ফাইভ আই এর আন্ডারে আপনি ধরেন পেতে পারতেন কিন্তু ওই যে আপনি ওইখানে একটা ফ্রড করে রেখেছেন যার ফলে এখন এটা পাওয়া যাচ্ছে না এবং এখন আপনার হয়তো দেখলো স্পাউস নাই আপনার প্যারেন্টস নাই যারা গ্রিন কার্ড সিটিজেন তখন দেখা গেল যে আপনি মানে আদারওয়াইজ যদি এলিজিবল হন আপনি এটা পাচ্ছেন এই ধরনের একটা বড় গ্রুপ তাদের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় তারপরে আপনার পরামর্শ কি এবং আমি আজকে যেটা হলো একজন এরকম করতে গিয়ে ওটা তো হয়ই নাই সেটাই শেষ কথা না আপনার এই নিউ ইয়র্ক স্টেটেরই ওপরের দিকে আমি নামটা অত স্পেসিফিক করতে চাই না যাতে করে মানুষ চিনতে পারে আমি ওইটা চাচ্ছি না তারা এক বছর ধরে জেলে আছে তার দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা আছে তার বউ আছে তারা কান্নাকাটি করতেছে হ্যাঁ তো তারা এখন তাদের আত্মীয় স্বজনরা এসে কিছু করার চেষ্টা করছেন এই যে অবস্থাটা এটা বর্তমানে এটা অবশ্যই যার উপর যা যাচ্ছে সে বুঝতে পারে বেশি কতটা খারাপ লাগতেছে কিন্তু আমরা এই জাতীয় জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি খুবই মুশকিল খুবই মুশকিল তাহলে এই আপনার মানে কোনোভাবেই কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য বা ফ্রডের এতে যাওয়া যাবে না সেটা উচিত হবে না এটা আমি বিশ্বাস করি তারা এসে যেটা বলে অমুকের কাছে গিয়েছিলাম এবং এটার সাথে কোনো টাউট বাটপারের সম্পর্ক না উকিল তাদেরও লাইসেন্স আছে এবং সাদা চামড়া কালো চামড়ার কোনো ব্যাপার নাই আমাদের মানে এমন না যে উকিল বলে উনি করিতেছেন না এরকম কোনো ব্যাপার না খারাপ সব জায়গায় খারাপ আছে তো এইরকম কিন্তু কথাটা হচ্ছে ওনাদেরকে দোষ দিয়ে আপনি পার পাবেন না আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে এই পর্যন্ত আসতে পারেন ইন্ডিয়া না পাকিস্তান না সুইডেন না এখানে এই পর্যন্ত চলে আসছেন আপনি খুব ভালোভাবে জানেন আপনি কি করতেছেন তো ওই যে করে রেখেছেন ওটার কারণে এখন চোখের জল নাকের জল মানে এক হবে কিন্তু সমাধান তো আসবে না কারেক্ট কারেক্ট যা ভুল হওয়ার সেটা তো হয়ে গেছে এটা আর আমরা ফেসবুকে অনেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের ফারুক জামান শাহনা সুমন হাজারি তারপর রুমি রুমি চাকলাদার মোহাম্মদ রানা অনেকে যুক্ত হয়েছেন একটা প্রশ্ন আপনার আমরা নিতে চাই সুমন হাজারি সাহেব তিনি লিখেছেন এফ ফোর ক্যাটাগরিতে যদি কারো বর্তমানে মামলা বা পূর্বে মামলা থেকে থাকে যা খারিজ হয়ে গেছে তাহলে তাকে ফর্মে উল্লেখ করতেই হবে আচ্ছা আপনি এখানে আর্টিকেল থ্রি কোর্ট যেগুলো আছে জি ইন জেনারেল আমি কথাগুলো বলছি সুপ্রিম কোর্ট ফ্যামিলি কোর্ট ক্রিমিনাল কোর্ট এই জাতীয় যে ব্যাপারগুলো আছে আপনি কোথাও কখনো অ্যারেস্টেড হয়েছেন এই প্রশ্নটা আপনাকে করা যাবে না কোর্টে ধরেন কোনো ক্রস এক্সামিনেশন হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সামিনেশন হচ্ছে ওটা ভুলে পুলিশ অনেক সময় মানুষকে অ্যারেস্ট করে আচ্ছা কিন্তু যদি কনভিকশন হয় সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে এটা হচ্ছে জেনারেল কথাবার্তা কিন্তু ইমিগ্রেশনে আপনি সিটিজেন হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি যদি কখনো অ্যারেস্টেড হয়ে থাকেন কোনো রকমভাবে আপনাকে ডিটেইন করা হয়ে বা কোনো ধরনের মামলায় কোনোভাবে যেহেতু যে কোনো ব্যাপারে ওটা তুলে আনা যাবে তো সুতরাং আপনি যতই এফ ফোর ক্যাটাগরি হোক যতই আপনার খারিজ হয়ে যাক যত কিছুই হোক ওই জিনিসগুলো আপনাকে ওটা একটা ইস্যু হবেই 
তার মানে উল্লেখ করাটা জরুরি না আপনাকে তো অবশ্যই মানে জরুরি না এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড মানে আপনাকে গোপন করা যাবে না করে তারপরে ওইটার যে সার্টিফাইড কোর্ট ডিসপোজিশন সেটাও প্রেজেন্ট করতে হবে এবং খারিজ বলতে ওইখানে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে আচ্ছা আমার এরকম প্রচুর গল্প আছে প্রচুর কাহিনী আছে তারা ভাবছে তাদেরটা খারিজ হয়ে গেছে কিন্তু তাদের নামে ইভেন আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ারেন্ট আছে তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তারা কিছু পয়সা দিচ্ছে তারা ছেড়ে আসছে তারা ভাবছে ওইখানেই শেষ কিন্তু এটা জাস্ট বন দিয়ে বেরিয়ে আসছে তাদেরকে কোর্টে যাওয়ার কথা ছিল তারা এটা বুঝেও নাই যে তাদেরকে কোর্টে যাওয়ার কথা ছিল ওই যে গেল না ওই যে বনই গেল তার হি জাম দ্য বেল যার ফলে এখন যেটা হবে যে তার নামে আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ারেন্ট আছে এই এত বছর পরে দশ পনেরো বছর পরে যখন ইমিগ্রেশন করতে যাও তখন দেখা গেল যে তার নামে তো মানে ওইটা তো খারিজ হয়ই নাই উল্টা তার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট হয়ে গেছে সেইগুলোকে এখন নিয়ে টিয়ে গিয়ে এখন ঠিকঠাক করা সে আরেক কাহিনী আর কি এগুলো অবস্থা কিন্তু তারা যেন তাদেরটা খারিজ হয়ে গেছে সুতরাং আসলে কী হয়েছে এটা ভালো করে দেখা দরকার এবং এই মুহূর্তে আমি এরকম কেস টেস ডিল করতেছি সুমন হাজারি সাহেব আমি আপনাকে এটুকু বলতে চাই যে আপনি দ্রুত কোনো আপনার কোনো আইনজীবীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন কারণ বিষয়টি অত্যন্ত সেন্সিটিভ এবং আপনার ছোটোখাটো ভুলের জন্য বড় রকমের সাফারিংসের হাত থেকে মুক্ত হতে পারবেন একটা বিষয় আমরা বলে রাখতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথি আমাদের প্রিয় অ্যাটর্নি মহোদয় যে প্রসঙ্গ বা পরামর্শগুলো দিচ্ছেন এইটা আসলে ছোটোখাটো অনেক নানা রকম দিক থাকতে পারে ফলে আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন যে আমরা যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের একজন লিখেছেন যে আমার কাকা এবং তার স্ত্রী দুই ছেলে মোট চারজন সদস্য আমেরিকা থাকে আমার কাকা আমাদের জন্য আবেদন করেছেন আমার চারজন ইন্টারভিউ দিয়েছি আর আমার স্পন্সার আমার কাকা নিজেই তিনি আমাদের জন্য তেষট্টি হাজার ডলার ইনকাম দেখিয়েছেন ইয়ারলি কিন্তু কিসের জন্য স্পন্সার করেছেন সেটা আবেদন করেছেন লেখেন কিন্তু এমবিসি এটা গ্রহণ করেনি আমাদের জন্য জয়েন্ট স্পন্সার চেয়েছে এখন আমাদের কত ডলার ইনকাম দেখাতে হবে এটা লিখেছেন রুমি চাকলাদার সাহেব জি এটা আপনি বুঝতে পারছেন এগুলা ওই স্পেসিফিক্সের ব্যাপার আমি অত ডিটেলে যাব না একটা চার্ট আছে আপনি গুগলে গিয়ে এটা ই করতে পারেন আই এইট সিক্সটি ফোর পি এজ এন পিডার ওখানে ওই যে চাচার প্রথম কথা হচ্ছে চাচা যে হয়তো তেষট্টি হাজার ডলার দেখিয়েছেন কিন্তু ওনার ফ্যামিলি মেম্বার কত ওর পরে আপনার আর একজন একজন করে অ্যাড হচ্ছে যে আপনারা কতজন আসবেন এবং সেটার যে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যেই ব্যাপারটা আছে এইটা দেখে একটা চার্ট আছে সে দেখে বুঝতে হবে যে ওই ওনার তেষট্টি হাজার ডলারে এটা হয় কি না হ্যাঁ না হলে তারা চাইতে পারে আর কত লাগবে সেটা ওই চার্ট ধরে বোঝা যাবে হ্যাঁ এবং এটা নির্ভর করবে যেই এখন নতুন স্পন্সর হবে জয়েন্ট স্পন্সর হবে ওনারও ফ্যামিলি মেম্বার কতজন ট্যাক্সি টানে ওই যে ফ্যামিলির সাইজ তারপরে এটা হবে কি না ওইটা ওই স্পেসিফিক ওনারটা দেখে তারপরে বলা যাবে একজন যদি একজন মানুষ হয় তাহলে এক ব্যাপার যদি ওনারই ফ্যামিলিতে আরও পাঁচজন থাকে বা উনি হয়তো আরও কয়েকজনকে অলরেডি স্পন্সর করেছেন ওগুলো কাউন্ট হবে যার ফলে এইটা আমি অন টপ অফ মাই হেয়ার এভাবে বলাটা ওনার জন্য ক্ষতি ক্ষতিকর হবে জি ওনার জন্য ক্ষতিকর বিভ্রান্তি তৈরি করবে জি হ্যালো আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জি জি ও আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমাদের এখানে উপস্থিত অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব শুনছেন আমরা এখানে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না যে সময়টা আছে তার দিয়ে আপনাকে কারণ বেশ কিছু প্রশ্ন করতে হবে এটার উত্তর দিতে গেলে সেটা আমরা এখানে বোধ হয় আমরা সেটা হচ্ছে যে ওই যতই যখন এগারো ছিল তারপরে কবে অ্যাপ্লাইটা করা হয়েছে তারপরে কতদিন সময় ল্যাপস হয়েছে এভাবে করে একটু বসে কারোর সাথে আপনারা যাদের সাথে কাজ করছেন হ্যাঁ করে ওইখানে একটা ক্যালকুলেশনের একটা ব্যাপার আছে তারা যদি না দিয়ে থাকে ওটা যদি ভুলবশত ওরা না দিয়ে থাকে ওটা তাদেরকে ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকতে পারে কিন্তু ওই মানে আগে এগারো থাকলেও এটা হ্যাঁ 
ওই যে ক্যালকুলেশনের কারণে অনেকে এই যা উঠিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওটা থাকলে তারা আসতে পারবেন না আর যদি ওটার ব্যবস্থা থাকে তাহলে ওটা যদি তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে এইভাবে করে জিনিসটা সম্ভব তাহলে তারা হয়তো বুঝতে পারবে জিনিসটা আচ্ছা আচ্ছা যে আমার মাঝে আপনি সরাসরি আপনার আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন সেটা আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে কারণ এখানে অনেক লম্বা সময় এখানে আরেকটু ব্যাপার আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা এর আগে আমি আরেকটা প্রোগ্রামে এরকম বলেছিলাম যে থার্ড ফোর্থ প্রেফারেন্সের ক্যাটাগরির জন্য যেই ব্যবস্থা ওই ফার্স্ট অ্যান্ড এফ মানে এফ টু এ এফ টু বি এই জাতীয় যে ব্যাপারগুলো সেটার জন্য আরেক ব্যবস্থা আছে একই পিটিশনার যদি হয় তখন ব্যাপারটা তারা যদি ওই মুহূর্তে না হয় তখন পরে আবার অ্যাপ্লাই করে ওই পুরনো প্রায়োরিটি ডেটটা নেওয়া যায় একটা গ্রুপের জন্য কিন্তু আরেকটা গ্রুপের জন্য ওরা দেবে না তো ওইটা একটু বসে কারোর সাথে আপনারা যাদের সাথে কাজ করতে চান তাদের কাছে গেলেই আপনি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে জি ধন্যবাদ আরেকটা বিষয় ফেসবুকে আরেকটা প্রশ্ন শাহ জাকরিন সাহেব লিখেছেন তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আমার মনে হয় যে আপনি পেয়ে গেছেন কারণ আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় কিন্তু বলেছেন যে ওই চারটা দেখে আপনি বুঝতে হবে যে কতজনকে আপনি স্পন্সার বা সাপোর্টটা দিতে পারেন এটা আমার মনে হয় সেখান থেকে নেওয়া যেতে পারে একটু যদি চারটা প্লাস যাকে যিনি অনুগ্রহপূর্বক এই স্পন্সারশিপটা করবেন ওনার যে ফ্যামিলি সাইজ ওটারও একটা বিষয় এখানে আছে এবং এই যে অনুগ্রহপূর্বক যে এটা করবেন সেটা বলার রিজন আছে এটা কিন্তু সহজে এখন কারো করার থেকে পাঁচবার চিন্তা করা উচিত কারণ আবারও বলছি অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট এখন যারা দিচ্ছেন তারা অনেক হয়তো মাইন্ড করবেন একটা একটা সাইন করলে একটু দিলেই হয় এটা দিল না আমার জন্য করলো না এটা কিন্তু এনফোর্সেবল এখানে এসে আপনি যদি কোনো বিপদে পড়েন আপনি যদি গভর্নমেন্ট থেকে সহায়তা নেন ওনার থেকে এগুলো আদায় করবে বলে ওনারও তো উনি তো উনি ভালো করতে চান সেটা এক জিনিস কিন্তু ওনারও তো ফ্যামিলি আছে ওনার বউ বাচ্চা আছে ওনার স্বামী আছে এরকম বিভিন্ন ইস্যুজ আছে একজনকে উপকার করতে গিয়ে যদি নিজে বিপদে পড়ে সুতরাং এটা যারা করছেন তার একটা খুব বড় একটা ব্যাপার একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপার এটাও কিন্তু ভাবতে হবে জি জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে একজন লিখেছেন সুমন হোসেন তিনি লিখেছেন অ্যাসাইলাম ক্যাটাগরিতে কি নতুন কোনো আপডেট আছে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদেরকে ফোনে বেশ কয়েকজন করেছেন এখন এখানে কিছুটা ইয়ে আছে যে আপনার স্টেট বাই স্টেট একটা যদি কেউ ইন করে তাহলে সেটা একটা বিষয় ব্যাখ্যা বোধ আমি আবারও জিনিসটা বলি জি কোনো কিছু ভাবার দরকার না আপনার দেশে ফিরে যেতে আপনার নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে আপনার ভয় আছে কি না যদি অ্যাসাইনমের ব্যাপার হয় এটার মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভয় আপনার যদি এখানে আসেন যে এখানে আপনি ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করবেন পয়সা ইনকাম করবেন ছেলে পেলে মানে ভালো শিক্ষা দেবেন দেশের বাবা মাকে টেক কেয়ার করবেন সেটার জন্য অ্যাসাইলাম না এখানে আপনি পারমানেন্টলি থাকবেন সেটার জন্য অ্যাসাইলাম না আপনার দেশে একটা ভয় আছে আপনার জীবন আপনার মানে বিপদের সম্মুখীন আপনার স্বাধীনতার বিপদের সম্মুখীন এটা হচ্ছে মূল ব্যাপারটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনাকে বুঝতে হবে অ্যাসাইলাম লোনটা করা হয়েছিল যারা অত্যন্ত নির্যাতিত একটা গ্রুপ তাদের জন্য যাদের জীবন কোটা পণ্য সেখানে জাস্ট বিকজ আপনি কোন একটা বিরোধী দল করেন আপনি একবার একটা মিছিল করলেন সেখানে একটা ধাওয়া খেলেন একটা চর দিল কি দুদিন মানে ডিটেনশনে ছিলেন আর আপনি এত সহজ করে নেওয়ার ব্যাপারটা উচিত হবে না ব্যাপারটা যদি অনেক হাই লেভেল হয় তাদের জন্য অ্যাসাইলাম তাদের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরিও তাদেরকে শেল্টার দেওয়াটা এবং এই অ্যাসাইলাম লয়ের এইভাবে এসে মানুষ যারা করতেছেন তারা এত মানুষ এত ফ্রড করেছেন যার ফলে এটার জন্য যাদের জন্য করা সেই আসল মানুষ সেই জিনিসটা পাচ্ছে না কারণ এতে করে মানে যেমন বাংলাদেশ কি চায়না কি শ্রীলঙ্কা এভাবে করে মানে এত বদনাম আছে এবং এটা শুধু কিন্তু বাংলাদেশ না বিভিন্ন দেশের এত বদনাম আছে যারা আসল সমস্যা আছে তারা না পেয়ে যারা পাওয়ার যোগ্য না তারা এগুলা করাতে মানে ব্যাপারটা ওরকম সমস্যা সংকুল হয়ে যাচ্ছে 
विभिन्न इंग्रजी ए जतियों बपरे अपनी मतलब विभिन्न प्रश्न उत्तर दिते मतलब शब्द तो होते हैं अपनी लिखते पर भी इंग्रजी ते किचु शब्द मतलब कि दुई एक बात को आर अपनी पर्सन ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर देखा था अबे अपना जो दी कोनो क्रिमिनल बैकग्राउंड था के तेरे उटे देखा था अबे जे एटर पोरो अपनी कैनो सिरिजेंसी प अनेक गुलाब से छोटा खटो अनेक बेपर आते जी गुलाते आपने स्टिल तार पुरुष सिटीजन होते पारे तो वो इधर ने बेपर गुलाब जो दिन ना था कि नेगेटिव बेपर गुलाब था कि आर जो दिया आपने जब उन धरन शब्द क्यों विशेष कर बने जब आपने काट करें नहीं आपने काट करें चल आपने टैक्स दिए चल कि ना बा� उधर जो नौ तो पश्चात पढ़ने की तो एक टकाच वो भी भी कुछ समाह आप लोग देखा तो वो जब आपने की कुर्त ए पास बहुत सुर की कोल्डन तो इधर ने जनो व्यापार गुलाब थाकले सिरिजेंसी पावा कुनो डिफिकल्ट हार्ड कथन है धन्यवाद धन्यवाद आमदनी शंके फेसबुक के मोशरफ माजी जुकतो हुए चंन कामल होसन शब्द जुकतो हुए � शुभन होसन शब्द उत्तर दिला मम्रा नुपुर नुरु रहमान रुक्त हुए चन तो आपने तो शबारी प्रश्न उत्तर अम्रा देयर चेष्टा करवो तारा के अम्रा एक बीरोती ते जेते चाहिए अम्रा शुभ प्रदर्शन जाच्ची बीरोती ते फिर ऐसे कथा बोल बा आमदर पहचान दर मानुष एटॉर्नी मीन मोहम्मद मिजानु रहमान शब जुरिश � शुभ्रे दशक टीवी एन एनालिसिस और शनि आपने देख के आबारों शागतों मामला को अथवा बोल चिलाम आमदर प्रियो मानुष एटॉर्नी मीर मोहम्मद मिजान रहमान शायब जुरिश डॉक्टर एटॉर्नी एट लॉ आम्रा जाते हैं आमदर मूल आलोचना है एक तभी शोर आमदर प्राइस शुन्ते पाव जाए जे धरन बी वन बी टू फिसाते � भीषण मियाद बारानो जाए कि ना बाराले शेरे कत्तु दिन पड़ जन्तो बारानो जाए इरको में तो प्रश्नों प्राय आमदेर के अनेके कोडे थाकेन आपने कोनो निश्चुनी दिश्टो पड़ा मशहूर आचे ना कि ये चले इटा बिखिप्त हो भावे प्रथम को तो चीज़ आपने बोले मीन को तो चीज़ जेटा ठीक वीसा ना माने वीसा धरन के औरो मल्टीपल वीसा से पास बोल सकें। शेटा उच्चे पोर्ट ऑफ इंट्री से आशा पर जन्तो शेटा काजल लागे। आशा पौरे ओखने डिसाइड कर बे उन्हें की बन एंट्री करते दे बे की ना। करेक्ट। दिल्लो कतो जनरल जन्दे बे क्यों एक मास पाए क्यों छह मास पाए क्यों सात दिन पाए गल ताले ये जो वायलेशन टक कर लें, ताले पौरवती कले जो दी जो दी अपना पांच बच्चों के मल्टीपल वीसा आते दर बच्चों के मल्टीपल वीसा आपने किधर आस्ते समझ रहे जाबे, हैं एक लाख टा, आज जो दी उन मुद्दे जो जब हम छह मास से पहले, वो छह मास से शोर आगे जो दी तम हाउ आपने कोनो एक्सटेंशन जिन्नो � ताले ज्योति दिन पर जुन्ते ये एडुकेशन टा चोल बे ज्योति दिन पर जुन्तो आपने कुनो अनलो फुल स्टेटस एक रू कर बे ना अच्छा हैं अब वो इटा क्या नो इम्पोर्टेन्ट आपने भविष्य ते ग्रीन कट पावर समय जोखोन जुदी एमोन होए जब आपने छोयमा शिर बेशी आपने किने इलीगल थे किचन इते एक बच्चरे कॉम ताले � आर जो दिया एक बहुत चोरे बेशी अपनी इलीगल थे कि बाहरे जान तले दौर बहुत चोरा अपनी फिट्टे पर बनना अब उन जो दिक अन्य कुन भावे अपने कुन ग्रीन कार्ड पर बस था होए तो खुन अपने वही वाल लाग बेशे डर चुन्ना अब उसी टाइप कुप डिफिकल्ट जी लो तो किंतु अपना उज्ज्वल लम अपनी 
ওই ছয় মাস থাকতে থাকতে যদি আপনার ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হবে ধরেন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এর জন্য স্ট্যাটাসটা যে যে এক্সটেনশন করার যে ব্যাপারটা সেটা খুব জরুরি যে এটা ফাইল করে দেওয়া আর এর মধ্যে যে জিনিসটা হয় যে এখানে একটা পাবলিক পলিসিগত ব্যাপার আছে যে কয়বার ওরা এক্সটেন্ড করতে পারে তারা যতদিন ইচ্ছা তারা করতেই পারে আপনি যতবার অ্যাপ্লাই করবেন তারা দেখবে তো সেটা দেখতে গিয়ে যে আপনার এখানে থাকার মতো ঘোরাঘুরি করার মতো বা চিকিৎসা নেওয়ার মতো সেই ফিনান্সিয়াল আপনার ক্যাপাবিলিটিসটা আছে কি না সেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা তারা দেখবে তো ওটার ভিত্তিতে থাকবে আর একটা তো আছেই হচ্ছে আপনি অলরেডি হাসপাতালে আপনি একটা বিপদে আছেন তখন হাসপাতাল আপনাকে বের করে দেয় না তো সেইভাবে করে অনেকে আছেন কিন্তু কথা হচ্ছে স্টিল ও ওইটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে আর কি যে আপনি যদি এইভাবে করে এগুলো করেন ওটা ওই ইমিগ্রেশনে ওটা স্ট্যাটাস নিয়ে আপনি থাকতেছেন ওটা ইমার্জেন্সি বেসিস আপনাকে মানে মানে রাখতেছে এটা ডাজ নট মিন আপনি ইনলিগাল স্ট্যাটাস জি জি ধন্যবাদ আমরা একটু ফোনে যেতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন হ্যালো প্রথম কথা হচ্ছে দেখতে হবে যে ওই পিটিশনটা অ্যাপ্রুভড হয়েছিল কি না সেটা একটা জিনিস আর এটা একটু বসতে হবে ওনাদের সিচুয়েশনটা নর্মালি মানে এ ধরনের সিচুয়েশনের ডিরেভেটিভ যদি প্রিন্সিপাল বেনিফিশিয়ারি না আসতে পারেন তখন যে ডিরেভেটিভ বেনিফিশিয়ারি যে ব্যাপারটা সেখানে ব্যাপারটা উনি যদি এই দেশে না থাকেন ধরেন ওই যে ওই ওনার যে সন্তান উনি এখানে পড়াশোনা করতেছিলেন তো তার এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস সম্ভব হবে কি না বা উনি কখন এখানে ছিলেন কি না অন্য আত্মীয় স্বজন আর কারা আছে এগুলা সবগুলো মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপার আছে এখানে ঠিক দুয়ে দুয়ে চার ওই সিচুয়েশনটা না তো ওনার জন্য যারা অ্যাপ্লাই করেছিলেন যে অফিস ওনাদের সাথে জড়িত ওখানে গেলেই ওনারা ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেল আলাপ করতে পারবেন হ্যাঁ এবং সেই জিনিসটার কিছু এক্সেপশন আছে কিন্তু সেটা ওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না সেটা বোধ এই মুহূর্তে ক্লিয়ার দুয়ে দুয়ে চার বলে দেওয়াটা আমার জন্য বোধ ঠিক হবে না জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন সময় নষ্ট না করে দ্রুত তার সঙ্গে আপনার আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা ভালো বা যিনি এটা বোঝেন তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা ভালো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি আমাদের সুখবর আমি শেয়ার করতে চাই আমার দুজন মানুষ আমার ক্লায়েন্ট তারা সামহাও কানেক্টেড তাদের মানে তারা একই বাচ্চার বাবা মা তারা দুজনেই দুইভাবে আমার অন্য কোনো কারণে ক্লায়েন আচ্ছা তাদের মধ্যে কিছু সমস্যা হয়েছিল এবং সেখানে অর্ডার প্রোটেকশনের ব্যাপারে এসছে দুজনেরই এবং সামহাও দুটেই ডিসমিস করানো হয়েছে এবং তারা ওগুলো ডিসমিস করার পরে বাচ্চাদের স্বার্থে হোক আর যেভাবেই হোক ওনারা আবার মিলে গেছে তো এটা অত্যন্ত একটা সুখবর সেই জিনিসটা আমি খুব মন থেকে খুব ভালো ফিল করছি আজকে সেটা একটা সুন্দর খবর ভালো লাগলো আর কি শুনে আর কি তো এ ধরনের হয় যদি আপনি কোনো বিপদের সম্মুখীন হন অবশ্যই আপনার জীবন বাঁচানো উচিত হবে এবং তারপরে যদি আবার সেটা সুন্দরভাবে সামহাও একটা সমাধান হয়ে যায় সেটা একটা সুখবরের একটা ব্যাপার হবে আর কি এই হচ্ছে নাইস নাইস ধন্যবাদ আর এই ধরনের সুখবর শুনতে হয় তো আমাদের তো বাং বাংলাদেশিদের একটা বাঙালিদের একটা ইয়ে আছে যে মিষ্টি মিষ্টি নিয়ে শুনতে হয় আসলে ফলে আপনার সেই ক্লায়েন্ট যদি অনুষ্ঠান দেখে থাকেন তাহলে তারা হয়তো সেই চেষ্টা করে থাকতে পারেন আমি ওই খবরটা বাই ইট সেলফই মিষ্টি মুখের মতোই ওটা আনন্দের খবর আজকে কোনো কারণে অনেক কিছু মানে ভালো লাগছে না হয়তো বেশি হয়তো আমি একটু 
অনেক কিছু মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেজন্য হতে হচ্ছে না কিন্তু আপনি আমাকে একটু যে খুব কমফোর্টেবল মানে করার চেষ্টা করছেন হ্যাঁ আমার সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আই হোপ দ্যাট আজকে আমি আমি আদৌ আমি কোনো উপকার করতে পারলাম কিনা আমি জানি না আরও কিছু করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সময়টা খুব অল্প আর বেশ আমাকে আবার সেই নিউ জার্সি যেতে হবে গ্রামে থাকি আমি বুঝতে পারতেছেন তো ফলে আমার একটু সিচুয়েশন আছে আর কি আমি আবার গত সাত আট দিন একটু মানে বেড়ানোর মধ্যে ছিলাম বেশ দূরে গিয়েছিলাম তো সব কিছু মিলিয়ে আমি ঠিক জানি না আজকে খুব প্রোডাক্টিভ হয়েছে কি না খুবই ভালো হয়েছে আমাদের দর্শকরা যারা আছেন তারা জানেন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই আলোচনা তো সুপ্রিয় দর্শক আজকের মতো আমাদেরকে বিদায় জানাতে হচ্ছে আবারও আমাদের সঙ্গে দেখা হবে সামনের কোনো বুধবারে আর একটা অল্টারনেট বুধবারে আমরা আমাদের এই অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর সাহেবকে আমাদের এখানে পেয়ে থাকি ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে